ఇంత టైం అయినా ఇంకా మేలుకునే ఉన్నావా మేలుకుంటే నీ ఆరోగ్యం పాడైపోదు మరి తాగితే అది నేను పచ్చి నిజం చెప్పనా రేపు నుంచి తాగరు భలే చెప్పావే మీరు నాలుగేళ్ళుగా భలే చెప్తున్నారుగా పదండి భోం చేద్దాం అరే నువ్వింకా భూల్చేలేదా చేతితో అన్నం ముద్దలు కల్పించుకుని తినాలంది పెట్టవా ఇప్పుడు నువ్వు నా కాళ్ళకు దండం పెడతావా అవునండి అలా చేస్తే నేను కూడా నీ కాళ్ళకు దండం పెడతాను అదేంటి చూడు నా దృష్టిలో భార్యాభర్తలు ఇద్దరు సమానమే నేను ఎంత అదృష్టవంతురాలండి మొదటి రాత్రికి అలా అనేస్తే ఎలా ఏమండి మీకే అలవాట్లు లేవా ఎందుకు లేవు పొద్దున్నే లేవగానే పళ్ళు తోముకుంటా తోముకోగానే పాలు తాగుతా తాగానే ఒళ్ళు తోముకుంటా మీరు నిజంగా చాలా గ్రేట్ అండి మీకు ఏ అలవాట్లు లేవు కదా అబ్బా మనిషి తర్వాత అలవాట్లు లేకుండా ఎందుకుంటారు ఎప్పుడైనా అవసరం అయితే అబద్ధాలు చెప్తాను అంతే అబద్ధాలే కాదు డబ్బులకి నువ్వు అలాగొచ్చావా చూడు తమ్ముడు 
నువ్వు ఇక్కడ లాజిక్ మిస్ అయ్యావు ఇప్పుడు మనం తినే ప్రతి గింజ మీద ఆ భగవంతుడు మన పేరు రాసేటే ఇదిగో ఈ నోట్ల మీద ఆ భగవంతుడు నా పేరు రాశాడు చూసావా ఐదు వందల నోట్లు చూడనైనా ఈ డబ్బు నువ్వు తెచ్చివ్వబోయినా ఏ గొట్టం కూడా నాకు తెచ్చిచ్చేస్తాడు ఇది అంతా భగవంతుడు ఆల్రెడీ ఏర్పాటు చేసేస్తాడు అర్థమైతే ఆయన నువ్వు రూమ్ నాటి కష్టపడి పని చేసి కట్టుకోతాడు వస్తాను తమ్ముడు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఈ నెల అన్న డబ్బులు ఇస్తారా నీకు ఎంత ఇవ్వాలి రెండు వేలు ఇప్పించాడు సార్ హరే నువ్వు చాలా లక్కీ ఫెల్ అవరా కరెక్ట్ గా క్యాష్ ఉన్నప్పుడు చూసి అడిగావు ఎంత ఓ పదివేలు ఇస్తే సరిపోతా అవును తప్పు నువ్వు అసలు పాలలో నీళ్లు కలుపుతున్నావు నీళ్లలో పాలు కలుపుతున్నావు ఆ ఏటకారమే వద్దు నువ్వు నీళ్లలోనే పాలు కలుపుతున్నావు అన్న విషయం నా ఒక్కడికి తెలిసింది కాబట్టి సరిపోయింది ఇదే మాట మొత్తం కాలనీ అందరికి చెప్పేస్తే బాబు ఈ విషయం మనసులో పెట్టుకోండి సార్ కాలనీలు ఎవరికి చెప్పదు సార్ కదా ఇంక మీద ఎప్పుడు నా దగ్గర డబ్బులు అడగకు ఇదిగో పాలరాజు నువ్వు వాడి గురించి ఏం బెంగపడద్దు ఈ కాలనీలో నేనున్నంత కాలం నీకే బెంగాలీలు థ్యాంక్స్ సార్ ఓకే 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 ఇంతకీ శ్రీకణి గారి ఇంట్లో పాలు పోసి చెవేటి లేదండి అక్కడికే కదండి వెళ్తుంది నీకు ఎందుకయ్యా శ్రామ నేను పోస్తాను కదా శ్రామ ఏంటండి అది మా వృత్తి కదా అవునుకో ఇవాళ నుంచి నువ్వు శ్రీకణి గారి ఇంట్లో పాలు పోయడానికి వీలేదు నేను పోస్తాను అదేంటండి అదంతేనయ్యా ఇప్పుడు అది శ్రీరామ్ నువ్వు పాలలో నీళ్లు కలుపుతున్నట్టు శ్రీకణికి చెప్పి ఎవరు ఏం కావాలి గిన్నె ఉందిగా పెట్టలేదు మర్చిపోయి ఉంటాను అలాగే ఏటి సౌందర్యం పాలు పాలని నేను కలు చేసావు కదయ్యా సాయంత్రం లోపు నాలుగు నెలల రెంట్ ఇవ్వకపోతే సామాన్ని బయటపడేసి స్థానం వేస్తాను ఎవరమ్మా నువ్వు ఆ బేవర్స్ గాడి కోసం వచ్చావా మర్యాదగా మాట్లాడండి ఏంటి లబ్బా మీకు అనవసరం అబ్బు అంత సీరియస్ ఆ విధవా నాలుగు నెలల నుంచి డబ్బు ఇవ్వట్లేదు అంత రోషం ఉంటే నువ్వు ఇవ్వమ్మా చందు వచ్చేసారా ముందు ఇదిగా రెంట్ చూసా లెల్లు చాలా థ్యాంక్స్ పల్లవి గారు ఫోన్ చేసి అడగని హెల్ప్ చేశారు పర్వాలేదు ఆఫీస్ టైం అయింది నేను ఈవినింగ్ కలుస్తాను బాయ్ బాయ్ తొందరగా రాక చెల్లమ్మా నాకేమో భయంగా ఉంది ఇదేం దయ్యం సినిమా కాదు 
అది కాదు ఇంట్లో మా ఆయనకి చెప్పకుండా వచ్చాను ఆయనకి తెలిస్తే వాళ్ళు తప్ప తాగి ఏ అర్ధరాజుగా వస్తారు మరి ఒక సినిమాకి వెళ్ళినంత మాత్రం ఏం కాదు గురా ఏంటో మావా మనలాంటి తెలివైన వాళ్ళకి ఉద్యోగం దొరకటం లేదు అందుకే లేడు నేను ఫారిన్ వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నాను ఫారిన్ ఎక్కడికి అదే ముంబై కలకత్తా ఢిల్లీ సరే భయపడి భయపడి ఏమవుతుంది అరే మా ఆవిడ డబల్ యాక్షన్ అచ్చు మా ఆవిడ లాగే ఉంది అరే మీ ఆవిడ డబల్ యాక్షన్ నీకు తాక్కుండా నెక్కినట్టు ఉంది మీ ఆవిడ మా ఆవిడ కలిసి మార్నింగ్ షో సినిమాకు వచ్చారు మనం కూడా వెళ్దాం సినిమాకి సిగ్గు లేకపోతే సరే మొగుడు పర్మిషన్ లేకుండా పెళ్ళ మార్నింగ్ షో సినిమాకి వచ్చింది మనం కూడా వెళ్దాం సినిమాకి చాలా దారుణం వాళ్ళు కదా మనం ఇలాగే చూసి చూడనట్టుగా వదిలేస్తే వాళ్ళు మ్యాట్ నీల్ కి ఫస్ట్ షోల్ కే కాదు మిడ్ నైట్ షోలు కూడా వెళ్తారు అయితే లోపలికి ఆగు నువ్వు అక్కడ ఈ క్రెడిట్ సోలోగా నీ ఒక్కరికే దక్కాలి మావా అంతే చెప్పాలి నవతరానికి తల్లి ప్రేమ మర్షించి స్నేహానికి ఏ సినిమా ఆపేశారు పక్క థియేటర్ నుంచి బాక్స్ రాలేదేమో బాక్స్ రాకపోవటం కాదే నీ బాక్స్ బద్దలు కొడతా రాత్రి పగళ్ళు మొగుడు కష్టపడి డబ్బులు సంపాదించి తీసుకొస్తే మొగుడు ఆఫీస్ కి వెళ్ళగానే ఏమి ఎరగనట్టు అందంగా పవడరు అందమైన చీర్లు కట్టి వంద ఇచ్చి ఆటో ఎత్తొచ్చి ఇరగ తీసేసినట్టున్నారు నువ్వేంటే సినిమా చూస్తున్నావు